Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje é como perguntar e responder em inglês. Para quem tiver interesse, temos o um link para download do texto logo abaixo na descrição. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Em inglês, quando queremos fazer perguntas, usamos palavras adequadas para cada situação. Vamos conhecê-las. Para pedir informações sobre uma pessoa ou coisa, usamos what, que pode ter como tradução o que, qual. Vamos ao nosso primeiro exemplo. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Então, temos aqui what, pedindo informações sobre uma pessoa. No caso aqui, o nome da pessoa. Ali junto com o what, nós temos um apóstrofo e um s, que indica que nós temos ali uma contração, uma contração de what is. Poderíamos ter ali, então, what is your name. Mas em inglês costuma-se usar muito contrações. Então, nós temos what's your name. Qual é o seu nome? A resposta para essa pergunta poderia ser my name is Paul. My name is Paul. Mais um exemplo, agora pedindo informações sobre horas. What time is it? What time is it? Que horas são? A resposta para essa pergunta poderia ser It's seven o'clock. It's seven o'clock. São sete horas, no caso aqui, sete horas em ponto. Mais um exemplo, agora pedindo informações sobre um objeto, no caso aqui, um carro. What car did you buy? What car did you buy? Qual carro você comprou? A resposta poderia ser I bought a Chevy. I bought a Chevy. Eu comprei um Chevy. Para perguntar sobre a razão de algo, também usamos what. What's the matter with you? What's the matter with you? Qual o problema com você? A resposta poderia ser Sorry, I'm a little confused. Sorry, I'm a little confused. Desculpe, estou um pouco confuso. Continuando. Para pedir informações sobre algo, mas desta vez dando alternativas, usamos which, que pode ter como tradução qual ou quais. Então, o which é bem parecido com o what. A diferença é que aqui eu tenho alternativas. Which of these dresses do you prefer? Which of these dresses do you prefer? Qual desses vestidos você prefere? A resposta poderia ser I prefer the one with the neckline. I prefer the one with the neckline. Eu prefiro aquele com decote. Mais um exemplo. Which color do you prefer? Red or blue? Which color do you prefer? Red or blue? Qual cor você prefere? Vermelha ou azul? Então, aqui nesses exemplos, which foi usado para pedir informações sobre algo, só que com alternativas. Continuando. Para perguntar algo relativo a tempo, usamos when, que pode ter como tradução quando. Vamos aos exemplos. When are you going? When are you going? Quando você vai? A que tempo você vai? A resposta poderia ser Tomorrow morning. Tomorrow morning. Amanhã de manhã. Mais um exemplo. Exactly when is mom coming back? Exactly when is mom coming back? Exatamente quando mamãe vai voltar? A que tempo mamãe vai voltar? A resposta poderia ser Next Friday night. Next Friday night. Na próxima sexta noite. Continuando. Para perguntar algo relativo à localização, usamos where, que pode ter como tradução aonde, onde. Vamos aos exemplos. Where are we going? Where are we going? Onde estamos indo? Em que localização estamos indo? 
A resposta poderia ser We are coming home. We are coming home. Estamos voltando para casa. Could you tell me where West Drive is, please? Could you tell me where West Drive is, please? Você poderia me dizer onde fica a West Drive, por favor? Em que localização fica a West Drive? A resposta poderia ser Go straight for two blocks and turn left. Go straight for two blocks and turn left. Siga em frente por duas quadras e vire à esquerda. Continuando. Para perguntar o um motivo de algo, usamos why, que pode ter como tradução por quê. Note que esse porquê é separado. Why did you choose to live in USA? Why did you choose to live in USA? Por que você escolheu morar nos Estados Unidos? A resposta será com um porquê junto. Então, no português eu tenho o porquê separado e o porquê junto. Em inglês eu tenho duas palavras distintas, duas palavras diferentes. Para perguntar com o porquê separado, eu uso o why. E agora, para responder com o porquê junto, eu uso because. Because I want to improve my English. Because I want to improve my English. Porque eu quero melhorar meu inglês. Mais um exemplo. Why are we waiting for him? Why are we waiting for him? Por que estamos esperando por ele? Novamente aqui um porquê separado e eu usando why. A resposta será novamente com um porquê junto e eu usarei because. Because we are his friends. Because we are his friends. Porque somos seus amigos. Continuando. Para fazer perguntas sobre uma terceira pessoa, ou seja, uma pessoa que não está participando da conversa, usamos who, que pode ter como tradução quem. Who's she? Who's she? Quem é ela? A resposta poderia ser She's my wife. She's my wife. Ela é minha esposa. Então, aqui eu estou conversando com alguém, estou fazendo uma pergunta sobre uma terceira pessoa. No caso, a minha esposa que não está participando da conversa. Então, eu uso who. Who won the match? Who won the match? Quem ganhou a partida? A resposta poderia ser I don't know. I don't know. Eu não sei. Continuando. Para fazer perguntas sobre como ou de que modo, usamos how, que pode ter como tradução como ou quão. Aqui um exemplo com uma pergunta bem usual. How are you? How are you? Como está você? Então aqui how tem a função de como. A resposta poderia ser I'm great. Eu estou ótimo. E o nosso último exemplo How do you plan to spend your holiday? How do you plan to spend your holiday? Como você planeja passar suas férias? De que modo você planeja passar suas férias? A resposta poderia ser I'm going to travel to a desert island. I'm going to travel to a desert island. Eu vou viajar para uma ilha deserta. É isso aí por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.